that if you want to take what it is first, or on. So I believe that the kingdom of God is now and for you. I believe the word of God is powerful and it's for you. For now. Alright. It's my dom on my Bible to say the Bible is going to be able to The manual is not in my prayer anymore. It's my own life. All the good that you make is the manual. Bruce? Oor alles, een video machine, hierdie ding met een manual gekry, alles het een manual wat precies sê hoe moet hy werk. So die mens ook een manual om precies te sê wat aangaan die plan hoe hy werk. En dit is die woord van die Heere. Nou ons is op aarde vir 6000 jaar al hier so, om wat te rede sal die Heere een manual gee en het niks met ons nou te doen en vir ons nou te doen. Maak nie sê nie. Want hy praat 80% van die kere van die kingdom of God of die kingdom of heaven. So het iets te doen met iets wat nog moet kom. Dis mys dom. Ek sê nie man, die heren het my op aarde gesit met a purpose en a plan. En terwijl ek daar sê, dan sê die heren, leer my die plan. Wat is die plan? Ek wil die plan ken. So ek wil hee, ons moet na die boord toe gaan en ek wil eers hier so iets skryf. Iemand die een dag is dit recht gespeel, dit net kijk, diplomatiek, en ek gaan om die volheid skryf nie, immunity, alright, so hy is sekere punte wat ek eers wil hee, wat ons moet verstaan, om goed te verstaan, goed is nie net makkelijk verstaanbaar nie, jy het die geest van die Heere nodig om vir jou goed te explain, dis ook om daar leermeesters, fariseers, en pastoore en professors daar buiten is, wat die verstaan wat ons sê nie. Jy kan nie maar net sê, dis dit en allemaal sê, yes, ons verstaan nie. You need to be born from above. To understand what I'm talking about. Alright, so kom ons kyk na diplomaat, maat, wat beteken een diplomaat? Alright. Hallo. Government representative. A broad. A member of an employee of a government who represents his or her country in dealings with other nations, especially by working in an embassy. We weet ons is in the government, in the kingdom of God. Alright, so, hier is ons. Ons is ambassadere. Jylle geweet dat prins, koning, ambassadere, Priest het eindelijk allemaal die selfde woord. Het sê die selfde ding. Representatives of God van een specifieke government. As jy die betekenis van al die woorde kyk, sê jy dit sê. Die een wees nie so bykie een kant, waar die ander so bykie die ander kant wees. Alright, so vanmorgen is ons ambassadere hoekom? Want ons is in a government, in a koninkrijk. Alright. Immunity, wat beteken dit? Freedom from responsibility or punishment. Exception or protection from something. And pleasant, like duty or penalty, to which others are subjected. Freedom from exception from obligation. Alright, dit is groot Engelse woorde. Immunity beteken, jy is vry van een sekere system van een ander government. En die obligation en die roots van die government. Yes. Wat is die survivor? Ja. Wat is die survivor? Dit is raar. Dit is raar. Ja. Hy is een kant gesit, en hy kan hem nie aan die raad nie, die reels geld nie vol. Die reels geld nie vol nie, dis waar, dis een mooie, mooie voorbeeld. Something like a torture. Yes. So, alright, ons moet dit verstaan, want ek wil graag hee, ons moet dit gaan die hoofding wees, wat ons moet verstaan. Ons allemaal is diplomate, of ambassadere, 
van een specifieke government. Alright, as jy in een ander atmosfeer of een ander land of een ander plek is, dan tel die reels nie vir jou daar nie. Alright, jy kan nie maak wat jy wil nie, want die government het los en goed wat jou gaan grief gee. So kan jy jy nie dit vergeet nie. Maar al het hy los en goed, en al sal jy moord pleeg, die ambassadeer van Amerika in ons land, al sal hy moord pleeg, kan ons nie recht af veel aan hom doen nie. Het jy geweer dit is so? Maar, as hierdie government moet die government so praat, en sê, hoor hierdie oud moord gepleeg, en die government stem oor een, hy, stuur die oud terug vir ons, ons sal om uitsoort, is, 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 dit kan wel gebeur. Alright, so ek wil hee ons moet gaan, as ons dit verstaan, maar ek hee, ek kom altyd van een vertrekpunt af, dat die mense kan mooi verstaan. 1 Korintheus 15 vers 49. Dit is altyd my vertrekpunt. My bedieningse naam is Troenhoff, maar ek sê ons moet terugkom na die rechte vertrekpunt, wat ek sê, ons moet terugkom na die rechte vertrekpunt en van die punt af redeneer. As jy hier nog geplek op magnetische noot is, en jy redeneer daar iets, wil ek vir jou sê, dit kan recht klim, maar dit is nie noodwendig recht. Ons moet terugkom na die beginpunt toe, en daarom kom ek altyd terug na die beginpunt toe van goed. En dan redeneer ons uit die punt uit. So, gaan saam met my na lees ons, en ek wil graag in Engels lees, want dit is altyd mooier as Afrikaans. And just as we have born the image of the man of dust. Born the image of the man of dust. Dra ons vermoorde die image van die man of dust. The natural man. Ons allemaal sit die so. As die vermoorde gees hier is, dan dra die gees, nie die image van hierdie ding. Maar ek kan vanmorgen julle allemaal sien. Met ander woorde, jy moet vir jouself sê, I bore the image of the man of dust. Wie is dit? Adam. Right. So shall we and so let us also bear the image of the man of heaven. So met ander woorde, daar is twee images. Die een is die Adam, en die ander een is die kruis. Die een is van natural, en die ander een is van heaven. Alright, so het jylle allemaal verstaan dit? Het jylle met my praat saam, maar sê my nie, sê halleluja, wat nie? Alright, soos vertrekpunt. Vers 46, ek gaan altyd so'n bietje voor en toe. Eerste Korintheus 15 vers 46. But it is not the spiritual life which came first, but the physical and then the spiritual. So wat sê maas eerste? Adam. Het jy eerste toe jy gebore is, het jy een lichaam gekry. Alright. En op een sekere tyd toe jy die jyre ek sê pas salig maak het, en born again geraak het, toe hy is die Adam, the last Adam, of the, ja, the second, as kies, second Adam, wat jou eerste spirit lewe na gemaak het. Alright, so, so hy is eerste, en hy is second. But if, it is not the spiritual life which came first, but the physical and then the spiritual. The first man is of earth, earthly. The second man is, is the Lord from heaven. Vers 48, As the earthy, such are they, also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also, that are heavenly. Tjo, dis die King Jaito. Lieve Lord, plak dat ek hier die message ook kies. Alright. Alright. So hierdie gedeelte sê, moet nie vergeet nie, 
diplomat, he is in a government. All right, a secret government. Immune, those two governments, he is in another government. But that the rules stay on me. So set it up, say, he did it. Right, those two are common. The one is natural, and the other is spiritual. All right. Jy is een natural body wat voor my sê, jy dra die image van Adam, en dis ook hoe met jou kan sien, maar daar is ook een ander image, die eerste een was jou natural een, want toe jy born again raal, toe krij jy die spiritual image, alright, ok, ek wil leer jylle moet dit mooi sien, nou ok, nou stop ons dit, ek gaan nou terugkom na dit, daar is eerst feite en punte wat ek wil lees, wat ons moet verstaan. Baie belangrijk. Jesaja 45 vers 16. Ek praat na hart om na die mens is so ver daar achter sê. Dit is baie bekend. Kijk, die hele skrif is gegeen dier die Heere om ons te leer en te verstaan. Die Heere sê, Behold, I have created the smith, die Heere, the smith who blows on the fire of coals and to produce a weapon for its purpose. I have created the devastator to destroy. Ish! Jesaja 54 vers 16 moet ons vastmaak niks wat die Heere sê is een leer nie. Die Heere sê I have created the devastator to destroy for a purpose. So a Satan, die devastator is nie een engel wat op zichzelf maar net geval het nie. Hy is met purpose gemaakt om so te wees. En die Heere, niemand anders het om gemaakt. Dit is die woord, so ons moet dit verstaan. Ok, but, die volgende vers, no weapon, dit is die goeie nies. Ek het om gemaakt, maar luister nou mooi, but no weapon that is for me against you. Is hier een weapon? Yes, ons verstaan. But no weapon that for me against you shall prosper. And every tongue that shall rise against you in judgment. Sal da voices and tongues tien jou kom? Ja. Ja, kijk nie so, wat is so, wat nie. But no weapon that form against you. So there was a weapon against you. It is formed by God. But it shall not prosper. And every tongue that shall rise against you, because it will, You in judgment, you shall show to be in the wrong. This peace, righteousness, security, triumph over opposition is the heritage of the servants of the Lord. You as ambassador, those who, in whom the ideal servant of the Lord is reproduced. This is the righteousness or the vindication which they obtain from me, says the Lord. Alright, so let's make this fast. I will let Jesus cry. Earthly, natural. Spiritual, Christ. You draw that image, natural, and you draw that image. Alright, alright. The devastator, I said, there is a death. Let it be mooi kan verstaan word. Devastate, word van die Heere, so ons moet dit nie vergeet nie. Maar het het een purpose. Ok, het een purpose. Right. Daar is drie ander enemies. Want sien, ek kan nie met julle hier oor praat, as ons dit nie verstaan nie. Ok, ek moet vir julle dit sê. Daar is drie ander enemies wat ek wil He, in die kerk verstaan dit so min wat niemand teach, hulle dit nie. Die pastore lees die skrif, hulle preek lekker en dit is awesome. But someone needs to explain nie dat ons dit kan verstaan. Daar is drie enemies en dit is nie baie makkelijk nie. 
Wat ik wil leren, waar ons moet kijken. En dit is namelijk vinnig. Sin. Die tweede is. Als die. Je mag niet zo'n beetje wachten. Dat is de grootste vijand. Kom mensen. Orat ja, kijk dit. En wat is die ander een? Nee, dit sluit het in. Sin, law, en dit. Alright. Alright. Sin, law, en dit. Is die drie goed wat enemies is heiliglik van ons. Dit is nie sommer maar net makkelijk nie, want ek het nou nie vanmorgen tyd om in diepte rondom elk en in te gaan nie, maar dit is baie komplikaat, dit is die geest van die Heere nie het nie. Ek kan net vinnacht vir julle doen, om vir julle iets uit te wees, om te hou ons praat van die image, en ons praat van die image. Om Eddie, jy verstaan. Alright, ons weet hierdie ende, daar is een purpose met die devastate. Alright, en dit sal tegen jou kom, maar dit sal nie prosper nie, jy moet dit verstaan jy moet hierdie punt verstaan hier is drie enemies wat ons moet verstaan om hierdie ding te verstaan namelijk sin, death en law nou kom ons lees gauw, law Christ, Galatius 3 vers 13 Christ redeemed us from the curse of the law By becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hang on the tree. So the law is a curse. The ouders of the law in the church read, read, actually a curse. I want Christ. Christ has set me free from the curse of the law. I want the law here. That stand tien jou, want that make the sonde and the life powerful. All right. But Christ, he die keus van die law, so ons moet dit verstaan, it's an enemy. Right, Romeine 5 vers 12, ons lees maar dit gauw. Sê ek, Christus die gebindel, kan ek een rechtmerkie maak? Alright, dit, Romeine 5 vers 12. Daarom, so is dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense dier gedring het, omdat allemaal gesondag het. Want, vers 17, alright, so met ander woorde, dit het ingekom, en allemaal het gesondag so sterf heiliglik alle mense nog, alright, so dit is die enemy, so loose kus, Christ dealt with that, dit is die enemy, die laas enemy wat moet gekonker word, is jou enemy, right, jylle verstaan dit, vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van een, namelijk Adam, die dood geheers het dier die een, Adam en ons. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade, van die gave, van die gerechtigheid ontvang, in hierdie lewe heers dier Jesus Christus. So right, ons allemaal het gesondig, so met ander woorde die dood is in allemaal een probleem. Maar vers 17 sê, soos die dood powerful is en deurgekom het ons allemaal toe, is daar een righteousness en een gift en een power wat van Christus afkom, wat vir ons kan gegeen word, so dat ons kan heers in hierdie lewe. So is dit been dealt with. Want Christus sê, I dealt with this. Wat ek hier moes nou daar gelees. Die dood het gekom dier die man wat hier Jesus Christus in die genade gekom. Die gave gekom van life. Alright. 
Du måske ikke komme lidt noget løg igen. Nede og sæt, sæt. Nede, sæt. Verlaasjes brief vers 22. Wat de scripture declare that the whole world is a prisoner of sin. So that what was promised being given through faith in Christ Jesus might be given to those who believe. The whole earth, the whole world is the prisoner of sin. Is that your enemy? Yeah. Yeah. But Christ, through faith, might be given the promise. So there's a promise in Jesus Christ that he said, Hey, I can soon the word so that you the righteousness of Christ can work. So all three enemies as enemies. But all three enemies, it act no boy a script on for you to vice that you are dead, gedele, dead me a gedele, and dead me a gedele. Yeah. All right. Before I go on, will I tell you something wise? How important it is. When by you the pen. Kom die sekere ouwens wat geleerd is nie verby nie. Orai, kom het nie verby nie. Dit is, as you bear the image of the earthly. Let us also bear the image of the heavenly. The earthly, wer mooi, moet nie. Wer mooi, die erfie moet niet verwaar worden, moet de kinderen of dames. Dus, dus, ze kwijt dan wat ik nou weer zo zeg. Je loopt wat ik zeg. Wer mooi, die erfie, die natural Adam, de is a problem. We bear that image. But you are sitting for me. But we have to bear that image. But we have to not be aware of the kingdom of darkness. Because that is a natural role. The Lord Himself has Adam in a natural way. En hy jou een natural body gemaakt en jy is goed. En hy is lief vir jou. Maar ek wil vanmorgen sê, daar is een dekai in hierdie natural body wat niks te doen het met die kingdom of darkness nie. Is death a spiritual death? Yes, maar is dit een fysische ding ook? As jy die woorde boek van kyk en jy lees dit, wat beteken dit? Beteken dit scheide tussen God en mens en hy het die tweede betekenings, namelijk scheide van gees en siel van lichaam. Hy het twee betekenings, al raai. Met ander woorde dit, le in die kingdom of darkness, want wie het die jyre wat power gehad het oor die def, gaan met deel, sy te, alright, so kyk hier so, die een wat beheer het oor def, het die Heere Pien delk oor, so dit is in die kingdom of darkness, een groot probleem, maar ek wil vir julle sê, daar is een dekai, want ek gaan dit nou vir julle lees, omdat Adam, gesondig het, het daar in die kei omgekom in hierdie dimensie, in die natuur dimensie, wat ons ook pink moet meer moet werk. Want die natural dimension is nie evil nie. Mense dink ooit al in. 
Die natural de mensen die hier het my lief. Hy wil leer ek moet geblees wees. Hy wil vir my geld gee. Hy wil leer ek moet awesome. Hy wil leer ek moet lewe en liefde ervaar. Dis hoe ons so bid vir mense wat siek is. Want die Heer het jou lichaam lief. Maar heiliglik is die natural dimension in a curse. Want sien as ons lees van law, dan sien ons een ding en dit is law. Maar het jylle geweet dat law is veel meer as net die law die tien geboeie van Moses? En in die woord, is dit baie pertinent om te verstaan, dat ons is nie meer onder die loo nie, maar ons is onder kruis, menende. Ons kan nie meer die Heere nader dier een wet nie, maar ons kan om nou net nader dier belief, dier genade, om na hom toe te kom. Maar is daar nog loos? Daar is nog baie loos in die natural dimension. Ek het twee jaar terug op die leer op die dak gestaan en groeps daar glei die leer en ek val en ek vergrys my haak. Lee en pijn. Ek sy kind van die jyre aan wie woon ek en sinds 7 jaar of uit. Hier lee ek in pijn en ek kan nie verstaan maar wat gaan nou aan nie? Hoe is die duivel nou tegen my? Nee, die leer het gegly van na sy earthly law, namelijk wat op gaan kom af. Gravity. En of hoe jy dit dinge wil sien, ek is onder een law van ek kan nie oor een rooi licht ruim nie. En ek gee een law vir my dochterkie wat sê sy sy mag nie moet is kerr hard loop nie. Sy is onder een law. So moet nie as jy lees van die bybel wat hy daaruit probeer verduidig dier te ding, maar ek is vry van alle loos nie. Want as die leer onder jou uitvry, is daar wan loof vir jou. Grond toe. Kan jylle hoor, so dit is piekie komplikaat, dit is wat ons dink, ons is nie meer onder wet nie. En die pastore sê vir my, jylle sê jylle is nie meer onder wet nie, maar wat van die wet en die wet, en dan kom ek achter dat hulle misgis, die koninglijke wette, die regeringswette en die natural wette, wat daar is, van jy kan nie op water loop nie, ten sy Christus sê kom, want so nie kan ek op my so maat vandag loop. Maar ek dra nog die image, jylle gehoor, staan ek onder sekere los, maar as jy nooit wendig, dat jy dit hoef aan te aanvaar nie. Ek wil net vanmorgen weis, jy staan nog onder hierdie dinge. Maar nie onder die loof van Moses nie, om die Heere te nader nie. Jy staan nie onder hierdie ding spindel toof in die spirre die mense, want dit kom van die kingdom of darkness af. Maar omdat Adam gesondig het het in die hele natuur de mensie in beweging om het geest te. Romeine 8 vers 18 En nou 19 het we nou gaan ek so neer. Is jylle nog al raar? Nee. But what of that? For I consider that the sufferings of this present time are not worth being compared with the glory that is about to be revealed to us and in us and for us and conferred on us. The sufferings of this present time. Weet jy wat my praat hy? The sufferings Hey, Paul is een kind van die Heere. Is hy nie kinem of light? Is hy apostel? Yes. Skryf hy hier, Romeine? Yes. Met ado gaan hy dier sufferings? Ja. Het dit iets te doen met die kinem of darkness? Nee. Maar hy praat van hierdie ding, en ek gaan dit nou vir julle lees, julle gaan het sien. I consider the suffering of this present thing, 
this present life are not worth being compared with the glory, the glory of this thing. Mm. For even the whole creation, all nature, waits expectantly and long earnestly for God's sons to make known. For the creation, the nature was subject to frailty, not because of some intentional fault on its part, but by the will of him who subjected it with the hope. Right, nature is a subject, a subdue. Iemand het het gesubdue. Wie het gesubdue? Adam. Nee, Adam. Adam het die natural dimension gesubdue. En hulle wait patiently for this thing to come, to set them free. The natural dimension was a uh, apple corn koop elke week maandag appels en hierby ek weet nie wat koop jy nie liefie want die by Satrasse kan sy al vrot. En ek moet vir julle sê ek is 'n kind van die Here en I'm born again. En ek toets daar appel om vir te wit dat die die kei moet change maar dit werk nog nie lekker nie. Maar daai appel roep uit for the sons of God to be revealed to set yeah. them free yeah. from the subdue. Yes, yes, yes. Yeah. Die stand van die kei. Yeah. Alright, die appel is nie onder die kingdom of darkness nie. Yeah. Die appel is in die natuur dimensie. Mm. For the creation white subjected to frailty. They white. Vers 1 and 2 now. The nature the creation itself will be set free from its bondage to decay and corruption into the glorious freedom of God's children. We know that the whole creation has been moaning together in pains of labor until now. Verse 3 and 20. And not only the creation but we ourselves too Wie Paul sê ek oor who have and enjoy the first fruit of the Holy Spirit groaning inwardly as we wait for the redemption of our bodies. Is mm. man? Ja. Ek wil vir julle sê die profet wat vir more siek lê het niks te doen met die kingdom of darkness nie. Is dit die kei wat Adam in die natuur de mensie losgeraak het en het het in ons bloed ingevaar en vandag dra ons hier die image. Maar ek het nie vir julle, dit is nie nodig om het te aanvaar nie. Of het te tyd te alleen het daar. Because we are not from this government. Al loop ons in die government. Al loop ons in die natuur loop ons nou volgens een ander government wat hoop daar is, wat lewe bring so dat ons die hele kingdom of darkness daar hele kingdom of darkness kan uitsorteer maar ook die dikai wat in die natuur de mensie is a pastoor sê gestrand vir my man, jylle praat van immortality en immortality, jylle allemaal gaan siek en jylle allemaal vrek, wat gaan jylle dan sê? Dan kan ons niks sê, dan kan ons niks sê. Ja, maar nou, Tani, nou sê nou, hoor ek, jylle moet verstaan, Paul, heel, daar was nie een man soos hy gewees nie, en al hierdie groot gods man en vir aan ons genos, gods genos, kyk hoe awesome was hulle gewees en hulle dit in gegaan en nou wie is jy om te sê dat jy hoef nie dood te gaan nie? Daar is die timing dan nie, daar is die timing, maar ek wil wees dit het niks te doen dat as mense siek word nooit wenig nie, want wie krijg vir kou is? En ek wil vir julle sê, as daar nie een loos nie, 
is daar nie een sonde nie. Ek het geen sonde meer nie. Hoeko krijg verkouwe? Want daar is een miel, daar is een natural ding wat hier so my aanval. Ek hoef het nie te vat nie. Maar daar is een devastate met een purpose. So we sien noodwendig een evil ding nie, ek wil weis dat het een natuurlijke ding kan wees wat ons ook moet wel weerstaan. Romeine 8 vers 24 gaan ons net aan ons lees, hier is nou een hoop. For in this hope we were saved, but the hope which is seen is not hope. For how can one hope for what he already sees? But if we hope for what is still unseen by us, we wait for it with patience and composure. So too the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weakness. For we do not know what to pray to offer now, how to offer it worthily as we ought. But the Spirit Himself go to meet our supplications and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings to deep for utterance. And He who searches the heart of men knows what is in the mind of the Holy Spirit. What is His intent? Because the Spirit intercedes and pleads before God in behalf of the saints according to and the harmony with God's will. Vermoorde, al het Paulus doodgegaan, al het my God's generals en my mentors doodgegaan, het ek nog gehou, al sien ek dit nie, weet ek en groen ek, Misschien is dit ek, maar dit is woord. En soos dan nie gesê, those who seek glory and honor and immortality. So ek weet nie van julle nie, maar ek weet dat ek is in a government, a spiritual government. En die Heere sê, He has transformed us out of the kingdom of darkness into his marvelous light or out of the kingdom of Satan into the kingdom of God and now is a ambassador and I represent or I represent the government where? on here the men is there laws is there dinge, is daar subjections hier so, is daar probleme en sin wat weergegaan het yes maar jy kan immuun wees daar teen en al sien ons dit nog nie, is dit nie te sê, dat ons nie daarvoor kan hou want iemand wil dit sê in Korintiërs 15 sê hy, ek wil met julle een mysterie verboren nie deel. Paulus skryf het. We shall not all die. Die goed is baie meer komplikaat as wat ons dink. Want het jy geweet, sonde is, jy moet altyd die vraag vraag tegen wie sondig jy. Een ander pastoor sê vir my, jylle sê jylle het nie sonde, jylle het sonde en wat, waarvan praat jylle? Ek sê vir jylle allemaal het sonde, sê ek nie, wacht so bietje, laat ek jy verduidelik. Voor die jylle sê, hoe het ek nie sonde nie, wat die bybel sê. En Johannes, en Johannes, ek het nie nie sonde nie. Maar vraag altyd die vraag vir jou af, ten wie sonde jy? Want ek kan sê, ek het nie voor die jylle sonde en ander righteousness of Christ, maar as ek Marcel sy goed vat, dan sondag ek teen hom, dan het ek sonde teen oor hom, wie moet my vergewe? Nie die Heere nie, hy. Jy kan teen jyself ook sondag, jy kan teen jy medemens sondag. 
so meestal, as ons sê, jy het nie meer zone nie, dan praat ons van, jy het nie meer zone in God so oor nie. En as jy in totaal en al liefde kan leef, het jy ook nie meer zone tegen jou medemens of tegen jouself. Ja. So jy kan vry wees voor die Heere en sy oor, want ek sal nog nie met hom, want ander ratjes is, ek het grys aanvaard maar nou tree ek verkeerd tegen my vrou op. Zone beteken net merkmis. Dis nie so erg nie. En jy kan makkelijk die merkmis. Maar ek het moedig dat sy sê, Maarten, ek vergeef het jou. Die government, as ek het so kan sê, hy is powerful. Weet jy wat het ek in my bediening gekry, dat die government, The spirit of darkness is nie so powerful soos die kouwe. Toe ek een skole bediening gehad het, het ek kinders gehad wat sataniste was en daai goed. Nou probleem. Nou probleem, hulle sit voor my, sê wat is die story? Hulle vertel my waarmee hulle betrok geraak het, al die sataniste en goed, as ek raad, as nie, jy wanneer jy met Jesus vraag, het sê, was rood en sy weer. En wanneer ek vir hulle bid, instantly maak die heren, hulle gezond, hulle heel, hulle vry, bring hulle na hom toe, en alles is reg. Instant, nou probleem. Maar ek wil vir julle sê, in my walk, en ek was, ek sy 40 jaar oud, en ek was een klein sientie toe ek tot wedergeboord kom, en ek was nooit in die wereld nie. So van klein saf het ek my skoen, opgeskoog om die stem van die Heere te hoor. Ek sê, nou het daar vir een ander oude, die eerste keer wat ek een flik in my leven gesien het, is toe ek een swaad het vir een pastoor. Kan jy net geloo? Ha? Vraag vir my vrou, want sy het saam my geswaad. Gesê, ek het sê is van die duivel. Om te gaan flik is van die duivel. Toe sleep al die studenten my saam. Jy gaan vlieg, maak jy self van die duivel is nie. Ek wil vir julle sê, hier die ding is, is a fight. Dit is a fight. As dit so makkelijk was, soos om, dit is net twee governments, the kingdom of darkness, die is darkness, en the kingdom of light, en ek is been born again, dan is dit so makkelijk om te sê, hoor jy, ons allemaal gaan nooit sê poort nie, ons sal nooit dood gaan nie, want ons het geëet van die boom van die lewe, ons sal geen probleem heen nie, ons sal geen suffering heen nie, daar gaan alles, ons sal altyd geld, ons sal prosperous wees, al daar goed. Ek vraag vir die Heere, toe ek was boon natuurlijk born again, want ek vond sê, Heere, ek het nie vir born again is nie, as ek morgen in die kerk in staan, en die pastoor praat oor die verloore sien, dan weet ek, ek moet weer gebore word, ek moet born vir my baar vraag. Maar die volgende ochtend, toe ek in die kerk sê, en die pastoor sê, maak ook julle by, maar ek praat oor die verloore sien, toe kom die geest van die Heere op my, en ek was nooit weer die selfde nie, nooit weer die selfde nie, Maar ek wil ook vir julle sê, dat ek was nie baie zondag voor die tyd gewees nie. Want toe ek drie was in my morgen tot by kere gekom, so ek het elke hand in die kerk gesê. Ek het nie tyd gehad om te zondag. Jy moet jou stand ken, jy moet authority ken, jy moet al die goed ken, maar jy moet het in die rechte kontstek sien. Dis nie somme maar net van, nou, daar is iets fout, want die oomlik, as iemand siek word, dan sê ons, oh, dis van die kingdom of darkness, oh, daar is iets fout. Dan nie, wat het jy gesondag om dit te heen? Weet jy nie vergewe nie? Hoekom gaan jy nog dood, want dit is van die kingdom of darkness? Kan jy hulle hoor wat ek, ek bid dat ons vanmorgen het sal sien? Ons feit is bietie groter as wat ons gedink het. Dis twee governments, a kingdom of light en a kingdom of darkness, maar ons loop in a natuur dimensie, 
en jy kan kies in wat een government jy in hierdie natuurlijke mensie kan loop. En ek sê vir jy, vanmorgen moet die heilige geese hoop, bidde, dat jy hoef nie die government of the kingdom of darkness te aanvaard nie, maar jy hoef ook nie die natural dimension te aanvaard nie. Die vlees te aanvaard nie. En daar is een hoop dat iemand gaan deurbreek in die dimensie. Ek sluit af met hierdie skrifte. Romeine 6 vers 16 Don't you know that when you offer yourself to someone to abide him as a slave you are a slave to the one who you abide. Paul skryf Romeine as kind van die Heere vir die Romeine, vir die kerk. Hy, moet nie dit vergeet nie. Ja, jylle is kinder van God. Ja, jylle het authority. Ja, jylle is immune. Maar verstaan die ding. Don't you know that when you offer yourself to someone to abide, him as a slave, you are a slave to the one who you abide. Die vertaal moet sê, you belong to the power which you choose to abide. Yes, man. Galatius 5 vers 1 Stand vast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free and be not entangled again by the yoke of bondage. Is dit moendlik om entangled te raak met the yoke of bondage? Yes. Maar staan vry, sê vir jou sê, ek is van die kingdom of God, ek is immune, want ek het moest gelees wat het beteken. Ek sal ambassadeer, ek staan nie onder sy reelse regulaties nie. Dit het een purpose, so moet nie dink dat dit nie een purpose het nie, maar oor wat moet ons roe as die ding en die ding nie daar is nie. Om wat een rede wil jy lief wees vir mense, of vergewe, of patients moet wees, of vrede moet hee, as die ander kant nie daar is nie. Maar staan vry, want ons hoef nie onder te dit te gaan nie. Mag die Heere hierdie generatie van ons, wat voor ons sê, he, deurbreek. Ja, nie daar was toer wat my so kou, liewe, nou, ek wil net nie van daar wil ek op die water loop, ek het een klip daar in my jaar, sê ek, jyre, sien jy daar die klip, hy moet die brood vol, ek wil hom afneem, hom afneem, hom wil ek het op YouTube sê, en ek wil het op Facebook sê, en ek wil het vir die hele wereld uit, die klip het brood gewoon, en dan ga ek my sweetmatse saai ook gooi, laat ek op die water loop, hom gaan draai, hy, en, dan gaan hulle allemaal sê, nie, sê ek, ja, ek is immune, ek is van een ander government, fight it, fight the good fight of faith, amen, be blessed, ek sien ons vraag, yes, Alright, ons is in sonde gebore, so van wat die babiekie in die lewe en kom, is dat die kai. Ons kan niks omtrend dit doen nie. Ons as ouwers kan net vir hulle bid, omdat ons kinder van die Heere is. Laat die Heere hulle help, maar op een plek moet hulle self die besluit maak. Maar ons geloof ook wel dat die skrif sê, as ons ek en Karin is kinder van die Heere wedergebore, is ons kinder ook raadjes voor God. Maar raad, al is hulle onder die kei, maar daar gaan een tyd kom, wat die meel moet opstaan en sê, yes Lord, ek sê, yes Lord, ek soek nie met die die kei my leven nie, I'm going to fight it. 
So jou kind, omdat jy weder geboor is, behoort aan die Heer. Maar daar gaan nog een tyd moet wees, wat hy dit gaan moet vaai. Want so nie gaan hy altyd eindelijk onder subjection wees van, van een vijand van een ander government, wat vir hom goed gaan gee, en hy kan het vat en nooit opstaan. Dit is eindelijk met die meer komplikheid het, want ek wil bon again is ietsie anders as rede. En ons allemaal is nie bon again nie. Bon again het te doen met die kinder met God. Redding te doen met die redding van jou siel, ek is een kind van die Heere, ek gaan jou wil toe. Maar die Bijbel waar jy met dit nie. Was kies. So bykie, waar jy nou wil. Oké. Ok. Vinnig. Die Heere sê, al die kere vinnig, is. Ok, jy kan maar afsê, wat ek gaan nou aan. Ja. Right. Die Heere sê op alle kere, waar mens om genaad, sê, Heere, wat moet ek doen om gered te word? En sê die Heere, jy moet my lief hee, Heere, jy God, my hele hart, siel en verstand, en volg my. Voor al die kere, om die eeuwige lewe te kry. En dan is hulle gered. So die dag toe jy na die Heere toe gekom, en sê, Heere, ek sê so na, red my asjeblief, toe kom jy tot bekeer, jy draai jou rug, 180 verhande, van die wereld, en jy loop na die Heere toe, en jy gaan hemel toe, as jy dood gaat een dag. Maar die Bijbel praat so bykie daarvan, maar hy praat so baie van the kingdom of God and the kingdom of heaven. Wat die selfde ding is, wat jy moet enter, jy moet het sien, en jy moet het kan ingaan. En dis die ding waarvan Nicodemus praat, waar hy sê, Jere, nie wat moet ek doen om gered te word nie? Hy sê, Jere, ek sien jy doen wonnewerke. Toe sê die Jere, ja, jy moet het kan sien om het te enter. So die kingdom of God, kingdom of heaven, is die dimensie hier op aarde, wat jy inbeweeg, en wanneer jy inbeweeg, dan word jy geboon from above. Is, ek krap nou, is ek in die tyd, hoe vraag jy my so vraag? Ek sê jy nou vir jy, 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 ek sê jy nou vir jy, jy, ek gaan jy explain, want ek sê jy, a babiekie, jy is swam. Alright, is daar een babiekie binnen in jou, is dit klaar mens, my is, maar hy moet nog een, is dit een sienkie, dochterkie, moet nog geboore word, maar is dit babiekie, is dit jou kind, ja, want die saad, het by die, die eier gekom en bevrug, alright, die saad is die woord, en ek is die grond, en het het my bevrug, en toe begin ek, toe word ek een kynkie, maar ek is in die baarmoeder, in die water van die heilige geest, en met een sekere tyd, nege maande, en die geest is het een bykie anders te, so is alles reg, is die atmosfeer is reg, word die kynkie wat daar reeds kynkie is, wat jy moet toe gaan, eers gebore. So born above, born again, is iets wat na bekeren kom, en theologisch die politie tegen vir hulle vraag, vraag, wat kom eerst die sê hulle weet nie? En is dokters wat my geleer het. Hulle weet nie wat kom eerst die bonen nie, of bekeering nie. Nou sê ek, as mense so kom uit nie, dan sê ons gewoon vir hulle, ja, bonen nie, maar hulle is nie. Hulle is tot bekeering gekom, hulle is kinder van God, hulle gaan jimmel toe. Maar so is hulle in die teenwoordigheid van heilige geest sit, soos die Heere wil, sê hy, begin jy te sien, en soos jy begin sien, soos die kodeem, en sê die heren, kom jy so, hy, jy moet het enter, jy moet het enter, righteousness, peace and joy, hy, want dit het nou te doen met die geeste mensie, rond om miracles en goed, die boon natuurlijke, so dat die konsoom word, met die kingdom of God in hewe. Jesus het gesê, follow me, eerste, ja, follow me, tweede ding het hy sê, abide me, yes, so, daar is ander skrifte om vanaf vir julle te sê, is, is, jy is in hom, en hy is in, ja, wat gebeur as jy tot bekeering kom? Jy sê, jyre, kom woon in my, maar jy is nog nie in hom nie, in die rechte atmosfeer, word jy geboon again in hom. 
En dus waar die kracht leed, die oomlik is hy en jou sien, jy is in hom, dan word jy kom so met sy government. Jy ding kruist. Hierdie ding is al lang, of die government of die kingdom of Satan is nie meer een issue nie. Maar omdat jy in Adam image nog loop, kom jy achter, jo, as jy opstaan het ek pijn ek wat, ek vaid het, ek vaid het, ek kan jou water loop nie, maar ek vaid het, ek sien bosies in my tuin, ek loop in my tuin, sê, hierdie boom, lewe, groei, hierdie bosie, doodgaan, want Basil is nie altyd daar met dood te maak, met die vijf, alright, sê ek baie goed, wat ek sê, dat ek denk, as ek my na myself kyk, die groe probleem is, dat die kennis, ons gaan die gronde weerings gebrek aan die kennis. Die oomlik as daar die vrouwens oopgemaak word, weet jy, het jy die kennis wie jy is in Christus. En ek het nooit rekenskap gehou met die adem daai gedeelte en maar my sien altyd maar die kingdom of darkness en jy vecht op daar teen maar jy is nie bewus van die ander een wat daar ook is so dit is vir my openbaring soos wanneer een koning weet as een koning hy heers maar dit veronderstel iemand is uit die koningsbloed uitgebore en hy bly in die bos, hy weet nie, hy is die koning, en op die dag kom iemand en hulle kom haal hom daar uit, en hy besef, hy is die koning, dan heers hy, en die koning wat heers, heers hy praat net, en hy heers daarheen, so wanneer die mens daar kennis het, en jy weet wie hy is, dan heers jy, so ek sê vir jou dankie vir dit, want dit is een echte openbare boek. Alles het een purpose, maar jy hoef het nie, want ons het gelees, jy, dis die heritage of the saints, and you must, onthou jy in Jesaja, wat ek gelees het, die demis tyd het om van hier af, met die purpose, but you must, staan, teen hom met jou melk. Alright. En woord, en woord. En woord, dis raar, ja. Dis baie mooi geëxplain, maar dit is so. Min mense sien dit en daarom omdat hulle nie kan sien nie fight hulle die duivel. Ek het die duivel baie gefight. Kijk, ek het geestelike oorafvoering baie goed gedoen. Baie goed, vir jare lang. Tot die heren vir my gesê, wow, stop die bus, jy het niks meer met om te doen nie en hy het niks met jou mee te doen nie. Ek wil jy met begin heers oor die dimensie. Die adem binnen in ons. Een dag toe sê die heren vir my, weet jy wat is die probleem? Die Adam is die image wat huidiglik in die tempel sit en rein as God. Die natuur dimensie rein huidiglik in die tempel van God as God. En hy moet gereview word, the man of sin, Adam. So that Christ gereview kan word. Nou is daar teaching al buiten oor the man of sin is a antichrist, a letterlijke ding wat jy nog in die tempel moet sit in Jerusalem so dat hy moet roel oor mense, daar is nie meer tempel nie. Hulle wil nou tempel bou, dan wil hulle offers begin so dat die antichrist in offers kan stop. Hoe stupid can you be? Sorry, sit ons af. Het is jy af. Kan jy hulle hoor? Want die antichrist gaan in die tempel van God sê, en die tempel, dit is nie ons, dit is een geestelike tempel, dit is nie een letterlijke tempel nie. Die Griekse woord is nie letterlijke tempel van die tijd nie. Dit is die spiritual tempel, sê daar iets en rein in die spiritual tempel, en dit is die man of sin, die image of Adam is the man of sin. As we bore the image of Adam, the natural man, the man of sin, want ons allemaal het gesondig dier dis man, the man of sin. So, and let us also be the image of the Christ, the heavenly one. So, ek wacht nie meer vir een letterlijke antichrist, wat nie gaan kom nie, want die tyd is uit, kan ek julle bewijs, dis ver uit, om in een tempel wat nie bestaan nie, te sê, om offers wat nie daarmee is nie, te stop, so dat die Heere die man kan verweide, so dat hy die nacht kwesties kan omself reveal, ach, lewe nog. Maar weet julle wat stop 
Christ to be revealed binnen ons. Dit die diplomatische immunity. Ons is die konings wat sit in die bosse en die hele skepen wacht dat ons sal opstaan om te sien ons hoef nie meer hier te sit met al hier die rules en regulations van pijne en lijden en natural body the man of sin dan nie. For you what? For his purpose. For his purpose. Maak een beetje meer sin. Ja,